我刚才晒着太阳在营地，竟然睡着了，做了一个白日梦，梦见我走在台北的街道上，竟然还看见丹丹、肖恩、陈老师在西门町吃卤肉饭，就在马路对过。我大声的跟他们喊：“给我也点一份卤肉饭！”结果他们竟然不理我，这把我给馋的。卤肉饭，我来啦！你不觉得你在一直往后退吗？呀<笑>，收了 ，slide 收。哎，我还是第一次坐在这儿，坐在这个 slide 上面收。哎，我感觉好特别。王建良，王建你要我，王建良为啥叫吗？他只要一收，他就知道这个车要开始开了。他特别特别喜欢坐车，一收 slide， 他就知道我们要走了。金灿灿的葡萄园啊！金灿灿，我们之前来都是夏天来嘛，所以都没都是见的都是绿色的葡萄园，第一次见到金灿灿的葡萄园。给大家看一下这个卤肉饭，这个排队都排出弯儿来了。这金峰卤肉饭据说是台北最有名气的卤肉饭，也是最正宗的卤肉饭，因为它多次获得了卤肉饭节的严选餐厅，很多外国朋友还有当地的人都过来排队吃。哼哼，陈老师、肖恩，让你们在梦里不给我吃卤肉饭，我自己来吃，我自己来吃最正宗的台湾卤肉饭。
够到了。几万份吧，对，全部来，太多了，是吗？太过分了，<笑>感觉我们的大份呢和您的中份的米比您的多，但是肉没有多多少，<笑>肉还是那么一点。大碗饭，大碗饭，对，肉没有比较多，所以应该点少份，对对,对不对？好，慢慢用，拜拜。拜拜拜拜然后那个都要拼桌的，你两个和刚才那两个 couple 一起拼桌，还蛮有趣的。我看他们那个中份的，感觉小小一份。我说那我们点个大份吧，没想到只是饭多了，肉并没有多多少，那导致我现在吃半天就剩饭了，没几个肉了。他这家店是从早上九点开到凌晨一点哦，好像是说他们这家店从早到晚都是这么。排队都这么忙，我还没喝汤呢，我尝一下汤，好喝吗？好喝，汤汤。我们还点了个苦瓜排骨汤，尝一下。嗯，还不错啊。哇，好好烫啊，清清淡淡的。总结一下啊，这个卤肉饭。肉太少了，味道很好，但是吃到最后就剩白饭了。哎呀，我这走在台北的街头啊，听着服务生阿姨在那喊“靠腰靠北”，简直就是唤醒了我死去的青春记忆啊！我觉得像我们这代人，对于台湾最初的了解，无非就是综艺节目还有偶像剧啊。像我在英国读书的时候，学的是动画，就是手绘动画。就是一秒钟要画二十四张那种，所以台湾的综艺其实陪伴我过了很多无聊的画画的赶作业的日子。然后我十九岁最想嫁的人就是台湾人，大家猜猜是谁？大家肯定猜不出来。<笑>我卖个关子啊！我当时最喜欢看的综艺节目就是《啊、女人我最大》、《康熙来了》、《大学生了没》，还有《国光帮帮忙》。然后我最想嫁的人就是妥宗康，大家肯定想说了啊，阿瑞斯，你为什么这个表情啊？小康哥很帅啊，是很帅啊，当时把我迷得五迷三道呢，就觉得我非他不嫁。但是你要知道，我十二岁的时候想嫁的人是金城武，十五岁的时候想嫁的人是谢霆锋，到十八岁的时候想嫁的人是吴彦祖，然后十九岁就变成了妥宗康。我只想说，这个人的这个审美啊，真的是变得越来越有包容，越来越多元化。行了，忆了青春，吃了卤肉饭，今天完美了，下次见啦，拜拜。